Assalamualaikum. आज के आमदन टॉपिक होते हैं परिमाण को तो रोशन, जाके बोला स्टोरीशियोमेट्री केमिस्ट्री वे स्टोरीपियोमेट्री केमिस्ट्री। आर इटर रोशन है जोखन आमना कुनो किचु हिशाब करवो, कुनो केमिकल बा कुनो राशनिक पदार्थ है जोखन हिशाब करवो, शेखने तार यूनिट होते हैं मोल, जाके बोले मोली मोल, शंके पे � जो एक तो ओनो है, शेखित्रे एक ग्राम आनोबी भर के आम्रा बोली वन मोल ओन। एक मोल ओनो बोलते हमर की बोलती। जेतो राशनिक पदार्थ है, गणनार क्षेत्रे तार इनिच बा एको कुछ से मोल, सो वन मोल बोली क्यों बा वन मोल ओनो मानी की। आम्रा बोलते परी ओनो क्षेत्रे एक ग्राम आनोबी भर मानी वन मोल ओनो। जो परमान तार में बोलते बड़ी एक ग्राम परमाणु की भर मानी वन मोल परमाणु। ये भी बोला है एक ग्राम आयन तार मानी वन मोल आयन। अर्थात् इखाने जो भी बोला हो तो दो ही ग्राम आयन की भर मानी टू मोल ऑफ मॉलिक्यूल। जब हम फ्रॉम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है एक ग्राम जो भी बोला है एक ग्राम ऑक्सीजन एक ग्राम परमाणु की भर प शोलो ग्राम ऑक्सीजन पूछा गया। जब बोला है एक ग्राम आनुभी भर भरे ऑक्सीजन उन्हों तालेट का हवे बहुत तीस ग्राम ऑक्सीजन उन्हों। तो ये हवे आम लोगों का शोरे था कि ठीक ऐसे हवे आयन बोली, परमाणु बोली, आनुभी उन्हों बोली। शेखने वन मोल बोलते पूछा है ग्राम आनुभी भरे प्रकाश, परमाणु बोलते पूछ जिसे आयन जो तो है लाइक सोडियम क्लोराइड, शेखेत्र आम्रा आनुभिक भर बोली ना, आम्रा बोली फॉर्मूला मास क्या ना, कारण सोडियम क्लोराइड एक ता आयन जो का है शेख कौन होई एक ता ओनो हिस्से में था क्या ना, हम जने एक ता क्लास्टर हिस्से में था के डिस्टेलर मोड था के जावन भरो सोडियम प्लस तार्चुतुंत क्लोराइड माइनस ताचुतु तिके सोडियम प्लस साराउंड करोगे। तो अभी कौन-कौन हैं? शुद्ध सोडियम क्लोराइड एक टा आलता पावो ना। इधर आयनिक जोगर मुद्दे क्लास्टर व गुच्छो में था कि क्रिस्टल लैटिस बनाए था कि। तो आम रेटर के बोलते बड़ी फॉर्मूला मास मानी शंकेतर भर। तो शंकेतर भर ते इधर इधर होते तो एक बार एक है ना एक हम करो ये जो मोल ये जो मोल एक तरह जो धारणा हमने पहला ये मोलेर आरो किचो बैठा से जब वो एक है ना शंका को तो वॉल्यूम को तो जब उस टाइम में बोली हम जो बोली जो एक है ना शंका को तो शंका को तो बोलते ही गले हम जो बोली एक हाली को तो ठीक एक है ना आज पे एक तरह श कार्बन स्केल बोलते कार्बन जेठने भर बारो, शेठा के आम्रा स्टैंडर्ड थोड़ी, एक ता धरता आम्रा तो किसी शुरू इधर बेनिफिट आसे जो ना कार्बन के स्टैंडर्ड धरा है, तो कार्बन स्केल जो भी करा है, जे इधर का आम्रा ता तुल्लो बारा लम, इधर एक ता जस्ट तार शापिक्या में और ना किसी कुरुना कर तो ये बारो ग्राम कार्बन में मुद्दे पावा जाए, कतुती कार्बन परमाणु था कि हिस्सा पूरा देखा गया था जो एटूल, एटूटी कार्बन परमाणु पावा जाए, कार बारो ग्राम कार्बन में मुद्दे हम रा प्राय एटूटी कार्बन परमाणु पाए, तो अपन ये शंकर टक के बोला है एफोगेटो नाम, ये शंकर के प्रकाश पर है एन ए सिंबल दि� एवोगेट्रो नंबर एक एक तक ध्रुव बा कॉन्स्टेंट तो अपन आम्र जिला बुझी ताहले एक मोन को तो क्यों जाए एक मोन नीचा लिखला है गाली लिखला है एक मोन को तो आम्र बुझी ए शॉन्ग है सो एनी वन मोन बोलते बुझाए एटूटी जो दी बोला है एक मोन परमाणु तार मने एटूटी परमाणु जो दी बोला है एक मोन ओनू एक्चुअली बिगिनर देख से नहीं हिस्सा पड़ने जाता जाए इतना धोरा आमी इसमें दारण 
তাহলে সারা পৃথিবীর এই যে পৃথিবীর যত সমুদ্রের পানি আছে খেয়াল করে দেখো এই সমুদ্রের পানি কত বিশাল তাহলে আমার কাছে আমি দাঁড়িয়ে যে সমুদ্রের পানি এই পুরো পৃথিবীর আমরা জানি তিন ভাগের এক ভাগ স্থল বাকি তিন ভাগ হচ্ছে জল বা পানি এই যে তিন ভাগ পানির আয়তন কত বিশাল তো এই বিশাল সমুদ্রের কাছে আমি যতটুকু ঠিক এই হিসাবটা আসলে তেমন অর্থাৎ এটা এখানে এক মোট পরিমাণটাকে এটা দিয়ে আমরা বুঝি তো বুঝে নাও যে ইলেকট্রন বা পরমাণু বা পরমাণুর সাইজ কত ছোট হতে পারে আচ্ছা যাই হোক তো এখন তো এটাকে বলা হয় তাহলে ওয়ান মোল আর এই ক্ষেত্রে ওয়ান মোলের আয়তন কত হবে যদি আমরা বলি যে যদি আমরা বলি যে এখানে এক মোল পানি এক মোল ওয়াটার যদি বলি তাহলে আমরা বুঝি সাধারণত আঠারো গ্রাম পানির কথা আমরা বুঝি তো সেই ক্ষেত্রে এইটিন পয়েন্ট জিরো টু হবে ওটা আমি আপাতত বোঝানোর জন্য লিখি নাই এইটিন গ্রাম এস টু যদি বলি তাহলে এটার আয়তন কত হবে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় আঠারো গ্রামকে প্রায় আঠারো এম এলি আমরা ধরি এক মোল কোনো পদার্থের আয়তনকে বলা হয় মোলার ভলিউম এক মোলার আয়তনকে কিন্তু যদি আমি এটাকে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় নেই ওয়ান অ্যাটমোসফিয়ার চাপে যদি দেখি তাহলে এই পানিটা হয়ে যাবে একটা গ্যাস বা বাষ্প হয়ে যাবে তখন তার ভলিউম কত হয় তখন তার ভলিউম প্রায় থার্টি পয়েন্ট সিক্স মিটার হয়ে যাবে তো এখান থেকে বিজ্ঞানী এবং একটা অনুসিদ্ধান্ত আমাদেরকে দেন সেই অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে সকল একটা একই তাপমাত্রা এবং চাপে অর্থাৎ একই তাপমাত্রা এবং চাপে সকল গ্যাসে সকল গ্যাসের মোলার ভলিউম বায়তন সেই সেটা কত সেটা এস টিপিতে ধরা হয় হচ্ছে বাই দশমিক চার লিটার আর এস এ টিপিতে ধরা হচ্ছে চব্বিশ দশমিক সাত আট নয় লিটার তো এটা জাস্ট একটা অনুসিদ্ধান্ত যেটা ধরে নেওয়া হয় হিসাবের সুবিধার্থে যা আমরা বলি এটাকে মোলার ভলিউম গ্যাসের ক্ষেত্রে একই তাপমাত্রা এবং একই চাপে সকল গ্যাসের মোলার আয়তন যেটা আমরা বলি এক মোলের আয়তন মোলার আয়তন বলতে বোঝায় ওয়ান মোল এর আয়তন হচ্ছে এস টিপিতে বাই দশমিক চার লিটার ধরা হয় আর এস এ টিপি যেটা নাকি পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এস টিপি হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বা দুশো তিয়াত্তর ক্যালভি আর পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে হচ্ছে দুশো আটানব্বই ক্যালভি তাপমাত্রায় ওয়ান অ্যাটমোসফিয়ার প্রেশারে তার আয়তন হচ্ছে বাই দশমিক চার লিটার অথবা চব্বিশ দশমিক সাত আট নয় লিটার এটাকে আমরা হিসাব করে বের করবো তো এখান থেকে আমরা সামারাইজ করতে পারি যেটা সামারাইজ করতে পারি সেটা হচ্ছে এই যে তাহলে ওয়ান মোল থেকে আমি কি কি পাচ্ছি ওয়ান মোল থেকে আমি ওয়ান মোল থেকে আমি পাচ্ছি যে কোনো পদার্থে গ্রাম আণবিক ভর গ্রাম আণবিক ভর যদি অন্য হয় অথবা গ্রাম পারমাণবিক ভর যদি বলা হয় গ্যাসের ক্ষেত্রে মোলার আয়তন কত অবশ্যই এস টিপিতে বাই দশমিক চার লিটার আর যদি বলা সংখ্যা কত সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি সো ওয়ান মোল বলতে কি বোঝায় ওয়ান মোল বলতে বোঝাচ্ছে যে গ্রাম আণবিক ভর যদি অন্য হয় অথবা গ্রাম পারমাণবিক ভর বা আয়ন ভর বা যেটাই হোক না কেন আর এখানে আয়তনের কথা যদি আসে গ্যাসের ক্ষেত্রে এটা হবে বাই দশমিক চার লিটার আর যদি সংখ্যার কথা আসে তাহলে হবে এত এই ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি যে একটি পরমাণুর ক্ষুদ্রতম ভরের একক কত হবে আমরা যদি এখন হিসাব করি যে এই যে ভর আমরা হিসাব করি প্রকৃত ভরটা যদি বের করতে চাই তাহলে একটি পরমাণুর বা যে কোনো পরমাণুর ভরের যে ক্ষুদ্রতম একক তাকে আমরা বলি এ এম ইউ এর অর্থ হচ্ছে অ্যাটমিক মাস ইউনিট এটা কিভাবে বের করা হয় যেহেতু কার্বন বারো যেটা নাকি যার ভর বারো কার্বন বারো আইসোটো সেটাকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে ধরি মডেল হিসেবে ধরি আর তো সেই হিসেবে আমরা যদি বের করি যে একটি কার্বন পরমাণুর ভর কত তাহলে আমরা জানি যে সেই ক্ষেত্রে এক মোল বলতে বোঝায় এত সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দিপার টোয়েন্টি থ্রি এতটি অনুর ভর হচ্ছে বারো গ্রাম আমরা যদি বলি এক মোল কার্বন তো এক মোল কার্বন বলতে কি সংখ্যাটা বোঝায় অ্যাভোগেটো নাম্বার এতটি কার্বন পরমাণুর ভর হচ্ছে বারো গ্রাম তাহলে একটি কার্বন পরমাণুর ভর কত হবে সো টুয়েলভ বাই এত এই যে আমি পাবো এটা বোঝাচ্ছে একটি পরমাণুর ভর একটি পরমাণুর ভর আচ্ছা 
এখন এটা আমাদের স্ট্যান্ডার্ড না আমাদের স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে এই একটি পরমাণুর ভরকে যদি আমি বারো দিয়ে ভাগ দিই এটা হলো ওয়ান এ এম ইউ অর্থাৎ ওয়ান এ এম ইউ হচ্ছে একটি কার্বন যেটা নাকি বারো আইসোটো কার্বন পরমাণুর ভর ডিভাইডেড টু এটা কার্বনে ছয়টা নিউট্রন থাকে ছয়টা প্রোটন থাকে ভর হচ্ছে বারো তো আমি যদি এটাকে বারো দিয়ে ভাগ দিই একটি কার্বন পরমাণুর ভর কত সেটা হচ্ছে এত তাকে যদি আমি বারো দিয়ে ভাগ দিই তাহলে আমি ওয়ান এ এম ইউ পাবো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স ইন্টু টেন মাইনাস টু টোয়েন্টি থ্রি গ্রাম সো ওয়ান এ এম ইউ হচ্ছে এত গ্রাম যাকে আমরা বলি পরমাণু ভর ক্ষুদ্রতম একক আচ্ছা তো আমি এখান থেকে বেশ কিছু সূত্র বের করতে পারি যেমন ধরো বেশ বেশ কিছু সূত্র বলতে যেমন ধরো আমরা বেশ কিছু ধরো কথার কথা একটা যে কোনো একটা পদার্থের এক মোল সেই এক মোলের ভর ধরলাম ক্যাপিটাল এম গ্রাম তাহলে সেই পদার্থের যে কোনো একটা ভরের কত মোল হবে আমরা এটা ঐচিক নামে বের করতে পারি ধরো আমি ধরলাম ওই পদার্থের ডাব্লিউ গ্রামের মোল কত হবে তাহলে আমি যদি এইভাবে করি যে এম গ্রাম ভরের মোল হচ্ছে ওয়ান তাহলে এক গ্রামের জন্য কত হবে ওয়ান বাই এম অতএব ডাব্লিউ গ্রামের জন্য কত হবে সেটা হবে ডাব্লিউ বাই এম এত কি হবে মোল হবে আমরা এখানে একটা সূত্র বের করতে পারি সেই সূত্রটা হচ্ছে এখানে জাস্ট একটা নাইটেনের ম্যাপ মোল মানে হচ্ছে ডাব্লিউ বাই এম যে কোনো ভর এটাকে আমরা প্রদত্ত ভর বলতেছি আর এটা হচ্ছে আনবিক ভর ভাগ করলে আমরা কি পাবো মোলার মাস পাবো আচ্ছা যদি এমন হয় যদি এমন হয় যে আমি যদি বলি যে এক মোল কোনো গ্যাসের আয়তন হচ্ছে বাইশ দশমিক চার লিটার তো এই ক্ষেত্রে আমি যদি বলি যে এই আয়তনটাকে আমি ভি এম নাম দিলাম মানে মোলার ফলে তাহলে যে কোনো একটা আয়তনের জন্য সেই মোলটা কত হবে আমি যদি ওই ঠিক নেমে করি যে ভি এম যাকে বলতেছি বাইশ দশমিক চার লিটার মানে মোলার ফলিউ এর জন্য মোল হচ্ছে ওয়ান ওয়ান হচ্ছে মোল অর্থাৎ একের জন্য কত হবে ওয়ান বাই ভি এম অর্থাৎ যে কোনো আয়তন ভি এর জন্য কত হবে সেটা হবে ভি বাই ভি এম তাহলে এটা হচ্ছে আরেকটা মোলের সূত্র অর্থাৎ যে কোনো প্রদত্ত আয়তনকে যদি আমি মোলার ভলিউম দিয়ে ভাগ দিই দ্যাট মিনস বাইশ দশমিক চার লিটার দিয়ে যদি ভাগ দিই তাহলে আমি কি পাচ্ছি মোল পাচ্ছি ঠিক একইভাবে আমি যদি বলি যে সংখ্যা দিয়ে যদি একটা হিসাব করি যেমন সংখ্যা বলতে বলছে অ্যাভোকেটো নাম্বার আমরা যদি এক মোলার কত দিয়ে থাকে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দিবার টোয়েন্টি থ্রিটি থাকে এটা হচ্ছে এত টি হচ্ছে এক মোল এটাকে আমরা যদি এম এ দিয়ে প্রকাশ করি যাকে বলা হয় অ্যাভোকেটো নাম্বার যদি এম এ দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে যে কোনো একটা সংখ্যার জন্য কত মন হবে আমি যদি বের করতে চাই তাহলে কিভাবে করব তাহলে এভাবে করা যায় এম এ এত সংখ্যার জন্য মন হচ্ছে ওয়ান তাহলে একের জন্য কত দিয়ে হবে ওয়ান বাই এন এ অতএব যে কোনো সংখ্যা আছে সেটা এন হয় এন জন্য কত হবে এন বাই এন এ এটাকে আমি মন করতে হবে তো এখানে আরেকটা সূত্র খেয়াল করে দেখো তাহলে আমি তিনটা সূত্র যদি কম্বিনেশন করি কম্বাইন করি তাহলে মন কি কি সূত্র তারা আছে একবার দেখলাম ভর বাই আনবিক ভর আরেকবার দেখলাম যে কোনো ভলিউম বাই মোলার ভলিউম আরেকবার দেখলাম যে কোনো নাম্বার বাই অ্যাভোকেটো নাম্বার আচ্ছা আমরা আরও জানি যে কোনো ধরো গ্যাসের আয়তন যে সূত্র আদর্শ গ্যাস সমীকরণ সেটা আমরা ফার্স্ট চ্যাপ্টার সেকেন্ড পার্ট থেকে দেখেছি পিভি সংসন এনার্জি সেখানে কিন্তু মোল আছে সো আমি যদি বের করি তাহলে এক কত হয় পিভি বাই আর টি সো এটা আরেকটা সূত্র আমি এটাও বলতে পারি পিভি বাই আর টি এটাও মোলের সূত্র আচ্ছা আবার আমরা এটাও বলতে পারি যে ঘনমাত্রা মানে কি ঘনমাত্রা মানে হচ্ছে মোল পার লিটার তাহলে মোল মানে কি দাঁড়ায় মোল মানে দাঁড়ায় এস ইন্টু ভি যেটা লিটারে সো এটাও তো মোল তাহলে আমি তো এটাও বলতে পারি এস ইন্টু ভি যেটা লিটারে তো দেখো আমার তাহলে মোলের কতগুলো সূত্র দাঁড়ায় প্রায় অনেকগুলো সূত্র আমার চলে আসছে এখানে মোলের এই যতগুলি সূত্র আছে সবগুলো দিয়ে আমি অঙ্ক করতে পারবো খুব সহজেই অর্থাৎ মোল মানি প্রদত্ত ভরবে আনন্দিক ভর 
আবার মূল মানে যে কোনো প্রদত্ত আয়তন স্থিতিতে ডিভাইড বাই মোলার ভলিউম যেটা বাইটোফিক 4 লিটার বা যে কোনো সংখ্যা ডিভাইড বাই অ্যাভোগেডো নাম্বার 3/8 কে আদর্শকে সমীকরণ থেকে ঘনমাত্রার ডেফিনিশন থেকে এটা সো আমরা এই সূত্রকে ব্যবহার করে যে কোনো ম্যাথ আমরা খুব সহজেই সলভ করতে পারি